Hello, I'm Sean and I'm gonna be reporting about the cybercrime law of the Philippines. Thank you. Dahil mabilis na nagbabago ang mundo, sinasabi nila na dapat ay sumasabay na rin sa evolusyon ang ating mga batas. Kaya ang sinasabi nila ay napapanahon na ang isang cybercrime law dito sa Pilipinas. Ano ba yung sinasurf ninyo? Bukos sa transportasyon, Tol. Transportasyon? Oh, transportasyon, oh. Anong site yan? Bangbas. Bangbas. Kanda na itong bangbas sa Tol, So, Cybercrime Prevention Act of 2012 or RA 10175. So, what is cybercrime law? So, cybercrime law is an act defining cybercrime providing for the prevention, investigation, suppression, and imposition of penalties therefore and for other purposes. So, um, the authors are Representative Susan Yap Sulit. Eric Owen Singson Jr. and Marcelino Teodoro and Senator Juan Edgardo Angara. Oo, dahil halos walang aspekto ng modernong pamumuhay ang hindi umaasa sa computer. Kaya nga daw meron ng Cybercrime Prevention Act of 2012 para parusahan ang mga gawaing gaya nito. So, what are the cybercrime offenses or punishable acts? So, for offenses against confidentiality and integrity and availability of computer data and systems, uh, we have illegal access, illegal inter interception, data interference, system interference, misuse of devices, and cyber squatting. So what is illegal access? Legal access is the access to the whole or any part of a computer system without right. So basically, the common term for that is hacking. Legal interception. It is the interception made by technical means without right of any non-public transmission of computer data to from or within a computer system including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data data and system interference the intentional or reckless alteration damaging deletion or deterioration of computer data electronic document computer or computer network or electronic data message by inputting transmitting damaging deleting deteriorating altering or sur or suppressing computer data or program electronic document or electronic data message without right or authority including the instruction or transmission of viruses cyber squatting nope that's not cyber squatting Cyber squatting is the acquisition of a domain name over the internet in bad faith to profit, mislead, destroy reputation, and deprive others from registering the same. And for computer-related offenses, we have uh, computer-related forgery, we have computer-related fraud, and we have computer-related re identity theft. Laking gulat ng public school teacher na si Mark Joseph Lontok nang singilin siya ng tatlong bangko ng 800,000 piso dahil sa loan na di naman niya ginawa. Yan ay matapos magamit ang kanyang ID sa limang bangko para mag-apply ng salary loan bilang teacher. Ayon sa biktima, kinopya ng kawatan ang ipinost niyang larawan ng kanyang PRC ID sa Facebook matapos makapasa sa board exam para sa mga guru. Yung time na nakapasa ako sa let, nagpost po ka agad ako. At saka yung pagpasok ko po sa public, pagbigay ng papel ko, pinost ko rin po sa FB. So sobrang tuwa ko po. Wala naman akong ginagawang masama. Ang payroll account ni Lontok, 
kinakanta sa naraw ng mayigit 9,000 pesos kada buwan para sa loan na di naman niya ginawa. Bagay na ipinagtataka niya dahil wala naman daw siyang pinirmahang authority to deduct para makaltasan ang kanyang sweldo. Let po ng sweldo na kayo mga teacher. Kakaltasan po po ng 9,000 plus. Napakahira po para sa akin. Na ako lang po nagtatrabaho sa pamilya ko. Ang masaklap, may isa pa raw bangkong nakataktang magkalta sa kanya ng 10,000 piso. Ito ang larawan ng sinasabing nag-apply ng loan gamit ang ID ng biktima mula ang litrato sa isa sa mga bangko na inaplayan ng loan ng sospek. Napag-alaman ng NBI o National Bureau of Investigation na bukod kay Lontok, may isa pang public school teacher ang walang kamuwang-muwang na ginamitin pala ng sospek bilang co-maker sa loan. Biktima rin siya ng modus ng identity theft. Kaya paalala ng NBI. Puso-puso nga yung mahilig tayong mag-post ng mga informasyon tungkol sa atin, ano, yung mga uh, litrato natin, mga ID natin. Uh, as much as possible, iwasan natin iyon. Proteksyonan natin yung privacy natin. Para sa anumang informasyon kaugnay sa inireklamong suspect, tumawag lang sa hotline number ng NBI Anti-Fraud o magtungo sa kanilang tanggapan. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Content-related offenses, we have cybersex, child pornography, unsolicited commercial communications, and libel. Alam mo, okay sana, di ba? Kaso, may sabit. Okay, son, anong website yan? Ay, kung kaya Shakespeare to. Shakespeare? Anong pangalan yan? Planet Romeo. Hindi pa cyber porn ang problema dito, kundi ito ang napakadelikadong Section 19 ng Batas. Delikado dahil matinding bantaraw ito sa kalayaan ng pamamahayag. Pwede raw ipasara ng gobyerno ang website mo o kumpiskahin ang computer mo sa simpleng hinala ng isang bayulasyon at hindi pa kailangan ng court order. Take note, prima facie o face value lang, yari ka na. Hmm, ito pa tola. Ingat-ingat sa mga pag-like ha. Yan ba yung ano, tungkol sa urban planning, Manila tonight? Mm. Yung simpleng pag-like mo sa Facebook o pag nag-retweet ka, kunwari ng isang item na nagsabing, ang tali-tali mo talaga, Soto, ang original mong mag-isip, pwede ka nang madali, kakonsaba ka na rin sa krimen. Teka muna, sinong Herodes ba ang may pakanaan ito? Eh sino pa? Eh dito mga to, at sabi nila originally, wala naman daw elemento ng libel sa panukala. Siningit lang daw to. At alam niyo ba kung sino ang nagsingit ang elemento ng libel dito? Mga senador. Ang tanong, sinong senador? Eh sino pa? Eh di siya. Poink. Teka muna, imbestigahan niyo muna. Baka ginaya lang din yung ideya na yan. Ay, sorry, baka sinoto pala niya. So what are the penalties for... For cybercrime law. So, so for offenses against confidentiality and integrity, and availability of computer data and systems, and computer-related offenses. So it is punishable by an imprisonment of person mayor or a fine of at least two hundred thousand. To a maximum amount of of the proportional to the damage incurred or both. So for misuse of devices, it is a fine of not more than five hundred thousand or imprisonment of prison mayor or both. So for cyber sex, it is punishable by imprisonment of prison mayor or a fine of at least two hundred thousand but not exceeding one million pesos. So for child pornography. Uh, penalties are as enumerated in RA 9775 or Anti-Child Pornography Act of 2009. So, for unsolicited commercial communications, it is punishable by imprisonment by arresto mayor or a fine of at least 50,000 but not exceeding 250,000 pesos or both. So, for other offenses, It is punishable by imprisonment one degree lower than that of the prescribed penalty for the offense or a fine of at least 100,000 pesos or but not exceeding 500,000 pesos or both. So who are the authorities or implementing, implementing agencies for 
the cybercrime law. So we have National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Department of Justice, Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC or and Information and Communications Technology Office from the Department of Science and Technology. Yatandaan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, nahahak. Muli na namang umatake ang mga hacker at ang latest target nila ang website ng Intellectual Property Office of the Philippines. Kagagawan pa rin ito ng grupong Anonymous Philippines na siya ring nasa likod sa panghahak sa iba pang website ng gobyerno. Ginagawa nila ito bilang protesta sa anti-cybercrime law. We have computer related, 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 related fraud. Okay.